another episode of Do It With Shane and this will be the second video for my three-part series of my makeup tutorial. Now for this second video, we will be focusing on our kilay goals. Yan, syempre. Alam naman natin na kilay is life. Karamihan sa atin, we cannot go out of the house kung hindi nakaayos ang kilay mo. Wala ka na lahat ng makeup basta may kilay ka. So very important yan. Kung ang buhok natin is the crown and glory of our head, ang kilay naman natin is the crown and glory of our eyes. Ibig sabihin, ang kilay natin ang nagbibigay ng drama ay nagpapakumpleto sa window of our soul, which is the eyes. Aww. So, importante na importante na well-groomed at on fleek ang kilay mo, best. Kailangan ganun lagi, best. Kailangan. So, papaano ba ang basic kilay goal? May dalawang klase ng kilay goal. Una is the pang-okasyon, pang-malakasan, pang-pak na pak na kilay goal. And the other one is pang-mabilisan, pang-everyday, at pang-kalad ka rin na kilay goal. Ganon. Ganon yung kilay goals ko. Merong pang-malakasan at may pang-kalad ka rin, which is my everyday kilay goal. In considering our kilay goal, kailangan, alamin muna natin, ano ba yung mga common pang kilay na ginagamit natin. The first one is of course the pencil liner which is common na binibili natin kapag tayo ay beginner or kahit ikaw ay expert na sa pagkikilay. Now, another product that we have is the pomade. Wala akong pomade pero nauuso na siya. Bukod sa wax type siya, madali siyang i-manipulate at saka madali siyang i-blend sa kilay. The third one is the powder. Ganito siya. Ako ay highly suggest this one for the beginners. Kasi bukod sa madali siyang gamitin, madali siyang i-blend, natural looking pa yung effect sa kilay mo. So, hindi ka basta-basta. So, kung ikaw ay beginner sa... So, kung ikaw ay beginner sa kilay yan, ma-appreciate mo to at hindi ka makukulture shock sa kilay. The last one is the pen type. So, pag sinabi mong pen type, kung meron tayong eyebrow liner, this one naman is parang ball pen or parang marker. It, this is actually a marker ng kilay. So, eto, ang maganda nito, may mga pen type na ang effect is para talagang hairline or naglalagay, nagsisread ka mismo sa kilay mo. Eto naman, kailangan mo ng mastery kasi for me, medyo mahirap siyang i-manipulate compared dun sa other three product type na nabanggit ko kanina. Bago natin ayusin ang ating kilay, dapat po na nating alalahanin kung paano i-groom at alagaan ang kilay natin. So for me, paano ko ba inaalagaan yung kilay ko? Kung mapapansin nyo, yung kilay ko medyo pasaway yan tsaka sabog yung buho. Pero I'm very happy kasi kumapal na siya. Before kasi, I have the manipis type na kilay. Hindi naman kalbo pero may mga part na walang buhok or panot, parang ganun. So ang ginawa ko is instead of wiping my kilay and my eye area with a micellar water or a makeup remover, I remove my eye makeup and my eyebrow makeup with virgin coconut oil or VCO. Naglalagay ako ng mga two parts, then yun yung pinagtatanggal ko. And I'm very happy sa result for ilang months kung ginagawa yun. Kumapal talaga siya, pati yung eyelashes ko kumapal. Kaya bonggang bongga talaga for me yung VCO na yan. Yung iba naman, ang ginagamit nila is castor oil. Sabi nila, maganda daw din yung pampalago ng buhok. Kaya, you may try it if you want to. Now, when it comes to grooming or trimming the eyebrows, ang ginagawa ko nung una na hindi pa ako marunong talaga mag-trim ng eyebrow is pupunta ako sa salon. Salon kasi pwede kang mamili. Pwede mong ipaahit, pwede mong ipathread, or pwede mong ipawax. Kapag ka naman, buibili ko ng mga products sa department store, ang ginagawa ko is nagpapatulong na rin ako na matrim yung kilay ko or mag-groom yung kilay ko nung mga beauty consultant kasi ang galing nalaga nilang mag-trim ng kilay. Kaya yun, bonggang-bonggang pak na pak. Yan nung hindi pa ako marunong mag-groom ng kilay ko. Now, if ikaw, starter ka pa lang din at hindi ka pa masyadong marunong mag-groom ng kilay, you can also do that, ba diba? So, again, katulad ng sinabi ko kanina, I will show you how to do the pang malakasang pak na pak na kilay at pang mabilisang kalad ka kilay or everyday kilay na ginagawa ko sa sarili ko. So on this side of my face will be the pang malakasang kilay and on this side of the face will be the pang araw-araw na kilay goal. Are you ready? Let's start! Ang una-una natin gagawin is ibabrush natin yung kilay natin para hindi siya sabog. So ang gagamitin ko is a spoolie like this and ang gagawin ko is ibabrush ko lang yung aking kilay papunta sa my temple. mag 
umpisa ako dito, hindi dito, dito lang, papunta sa my temple. Iba brush ko lang siya. And then, dito naman sa side na to, papunta sa noo naman yung pagbabrush ko or pataas. Side, taas. Side, taas. The next step that we're going to do is to get a marker. Ia-outline ko yung aking kilay. Now, I'm going to use my Nichido Active Brow Tri-Tip 24-Hour Eyebrow Marker. Ang haba ng pangalan. So, ang gagawin natin is, dito tayo mag-umpisa sa baba. From here, hindi again sa dulo, here lang, ia-outline natin yung ating kilay. There. Hanggang makarating tayo dun sa outer corner ng kilay natin. Now, paano ba malalaman kung nasa dulo ka na ng iyong kilay? Kasi yung ibang kilay hindi naman aabot dito, di ba? So, paano ba magsasabi na nasa dulo ka na? Ang gagawin mo lang is, from the side of the nose, gagawa ka lang ng isang straight line papunta sa outer corner ng iyong mata. So, ganyan lang. So, eto na yung dulo ng iyong kilay dapat. Very light lang dapat. Huwag mo masyadong diinan. Hindi ka nagdo-drawing. Huwag mo masyadong diinan para magmukha pa rin natural ang kilay mo. Now, sa taas naman. Mag-umpisa ulit tayo dito. 3 fourths ng mata. And ipag-mimit mo yung dulo sa taas at dulo sa baba. So, naka-outline na ang iyong kilay. Gagawa ka naman ngayon ng shadow dito sa may inner end ng iyong mata. So, when you say shadow, very light lang yung ia-apply mo. Huwag masyadong makapal. So, meron ng outline yung ating kilay. The next step is to fill in the sparse area. I'm going to use my LA Girl Brow Kit. And kapag pipili ka ng color ng iyong kilay, you have to consider the color of your hair. Kung dark ang color ng hair mo, you have to look for a darker eyebrow product. Now, if you have blonde or lighter na shade ng iyong buhok, then you can go to a lighter eyebrow product. For this palette, I'm going to choose the darkest one because of my hair color. So, I'm going to use a flat angled brush na maliit. And I'm going to dab it lang ng konti, tap the excess, and mag-uumpisa ako sa dito, sa dulo ng aking kilay. Sa outer edge ng aking kilay. Papasok doon sa loob. Dahan-dahan lang, in unti-unti lang, I'm just gonna fill in the sparse area. Now, Ang pag-fill in ko is hanggang dito lang sa part na to. I will no longer dip my brush dun sa eyebrow kit ko if I'm going to color this part of my eyebrow. So, kung ano yung natira dito sa brush ko, yun yung gagamitin ko dito sa pinakadulo and ang pagbabrush ko hindi na pa side, pataas na. There you go. So, tingnan natin yung isang kilay na wala pang makeup. Ay, tingnan nyo yung kilay na may makeup na, di ba? Ah, bunga! Alright, so para linisin ang lahat ng to at para mas maging on flick pa siya, we will clean our eyebrows with a concealer. You can use any concealer that you like. You can use yung concealer na ginagamit nyo for your under eye or any concealer na mas lighter sa inyong shade, it's okay. But for me, Mas comfortable akong gamitin itong BMB Hypoallergenics Concealer in the shade N2. I am going to use a small flat brush. You can use any small flat brush that you like. Get one to two dab and then glide it under your eyebrow and clean the area sa ilalim ng iyong eyebrow. So, ang paglilinis is palabas. Blend your concealer after para hindi makita yung harsh lines. And then, sa taas naman, sa area na to. O, oh, ba On flick na on flick na yung kilay ni mama. Hmm, best. Pwede na makipagtara yan. Char. The other side of my face will be my, my pangkalagkaring everyday kilay go. 
isang eyebrow product na ang gagamitin ko. And that will be my LA Girl Brow Kit. And yun pa rin na kulay ang gagamitin natin, which is the darkest shade. So, ang gawin natin is brush off lang natin ulit ang ating kilay para ma-prepare natin siya for our eyebrow product. And then, with the use of a flat and gold brush, I'm going to dab again sa eyebrow powder, top the excess, and didiretso tayo sa ating kilay. So, I'm gonna go directly dun sa end ng kilay ko. Unti-unti, binabrush ko siya, nagbabrush ako papasok. I'm just filling in the sparse area. So, ano ulit ang gagawin dito sa side na to? Kung ano yung excess, yun ulit ang ilalagay. And ang pagbabrush ay pataas. And then after that, we're going to again clean our eyebrows with a concealer. Pero, eto naman, ang nililinis ko lang yung ilalim. Hindi ko nililinis yung sa ibabaw. Bakit? Kasi te, nagmamadali nga, ba? Diba? Pang araw-araw nga, ba? Diba? So, ibig sabihin, nagmamadali ako nyan kasi malilate. So, ayan. Pang malakasan, pang araw-araw. Pang malakasan, pang araw-araw. O, ba? Diba? So, anong bet yung kilay goal? Eto? Or eto, you decide and write it on the comment box down below. So thank you so much again for watching. I will put the link of the other episodes of this series down in the comment box. Please do like this video and subscribe to my channel. I'll see you again with another episode of Do It With Shane. Bye!